महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्तु महाराज जी आपके प्रश्न मंच और प्रवचनों के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान में एक जैन समाज को नई दिशा मिल रही है मेरा प्रश्न है कि आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से आदिनाथ भगवान कैलाश पर्वत से मोक्ष गए और हिंदू मान हिंदू मान्यता के हिसाब से सिर्फ भगवान भी कैलाश पर्वत पर विराजमान है तो क्या आदि नाथ भगवान और सिर्फ भगवान एक ही हैं देखिए हमारे यहाँ एक विद्वान हुए डॉक्टर गोकुल प्रसाद जैन उनका एक बहुत पुराना आर्टिकल है ऋषभ और शिव एक के आयाम पहले एक ऋषभ सौरभ करके पत्रिका निकलती थी बड़ी अच्छी शोध पत्रिका थी उसके कई अंकों में इस आशय के लेख लिखे हैं उसमें उन्होंने कुछ बातें लिखी जो तुम्हारे प्रश्न के संदर्भ में बहुत उपयोगी ऋषभदेव भगवान एक योगी हैं शिव का भी जो प्राचीन रूप है वो एक योगी के रूप में है ऋषभदेव का चिन्ह बैल है शिव का चिन्ह भी नांदी है वाहन है ऋषभदेव रत्नत्रय के धारी थे शिव के साथ प्रतीक स्वरूप त्रिशूल है ऋषभदेव केवल ज्ञानी थे शिव का तीसरा आँख केवल ज्ञान का प्रतीक है ऋषभदेव जटाजूट धारी थे शिव भी जटाजूट धारी हैं ऋषभदेव के मुख से झिनवानी की गंगा प्रवाहित हुई शिव के मुख से भी शिव के शीश से गंगा प्रवाहित हुई ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो एक दूसरे के साथ साम्य प्रकट करती है ऋषभदेव का निर्वाण स्थल कैलाश पर्वत शिव का निवास भी कैसे कैलाश है शिव का अर्थ कल्याण भी होता है शिव का अर्थ मोक्ष भी होता है एक शब्द पर उन्होंने ध्यान किया डॉक्टर कामता प्रसाद जैन ने शिवलिंग शिवलिंग का वो अर्थ ही नहीं है उन्हें एक नया अर्थ दिया जो वर्तमान में प्रचलित शिवलिंग का अर्थ है उससे हटकर शिव और लिंग को जोड़कर शिवलिंग बोला लिंग का अर्थ है चिन्ह या स्थान जैसे कलिंग दार्जिलिंग वैसे शिवलिंग शिव यानी मोक्ष का जो लिंग यानी चिन्ह है स्थान है तो वो शिवलिंग है और जैन पुराणों के अनुसार भरत चक्रवर्ती ने भगवान ऋषभदेव के निर्वाण स्थल पर एक घंटाकार मंदिर बनाया था हो सकता उसी के प्रतीक स्वरूप शिव का घंटाकार लिंग बना दिया गया हो और उसको बाद में उसे योनि से जोड़ दिया गया हो जो कुछ भी चीज़ें हैं तो बहुत कुछ संभव है कि प्राचीन काल में ऋषभदेव और शिव दोनों में एक रूपता हो तो कोई आश्चर्य नहीं